ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு சர்ஃபேஸ் இன்டர்கல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் சர்ஃபேஸ் இன்டர்கல் நம்ம போன டிஸ்கஷனில் பார்த்துட்டோம் போன லைவில் இப்போ நம்ம இந்த இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அதில் உள்ள கொஞ்சம் ஹேண்ட் பிக்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லைங்களா அதாவது வந்து நான் படிக்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் என ஒரு நாலு வெரைட்டியை நான் வந்து அதில் நோட் பண்ணேன் நான் படிக்கும்போது சர்ஃபேஸ் இன்டர்கலில் மெயினாக வந்து நம்ம ஐஐடி ஜேமு இந்த ஜெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எம்எஸ்சி கா நார்மல் காலேஜஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ நார்மல் காலேஜஸ்னால் யூனிவர்சிட்டிஸு தமிழ்நாடு ஸோ ஹைதராபாத் யூனிவர்சிட்டி அதுக்கெலாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி என்ட்ரன்ஸ் எழுத போகிறீங்கன்னா அப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி பிக் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் சரியா ஸோ இன்னொரு டூ மினிட்ஸில் நம்ம டிஸ்கஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் சரியா வேறு எதாவது வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இப்போ எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்புறம் இந்த டிஸ்கஷன் இந்த லெக்சரை பார்க்கலன்னா அதாவது இந்த சர்வீஸ் இன்டர்கல் லெக்சரை பார்க்கலன்னா டிஸ்கஷனை பார்க்கலன்னா ஒருத்தரை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன்றது உங்களுக்கு புரியும் சரியா ஸோ அது ஒரு விஷயம் ஓகே இன்னும் ஒரு ஒன் மினிட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரியா நீங்க ஏதாவது நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோன்றது நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வெறும் இன்னைக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ அடுத்தடுத்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சொல்றேன்றது ரீகால் பண்றதுக்கு ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இன்றைக்கி இதில் வந்து நாலு ப்ராப்ளம்ஸ் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா அவங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எவாலுவேட் ஓகே எவாலுவேட் சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் சரிங்களா நான் வந்து கொஸ்டினை வந்து ரொம்ப சுருக்கி இந்த நாலு டைப் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது இப்போ ஜாம் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற நாலு வெரைட்டியில் ஏதாவது ஒரு வெரைட்டியாக இருக்கும் சரியா இப்போ என்னென்னா வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினை வந்து ரொம்ப ப்ரீஃபாக எழுதாமல் அதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க கண்டென்ட் வந்து என்னென்ன தான் அதில் மெயினாக இருக்கும் அதை மட்டும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கும் வந்து கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்ன நடக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் இன்டர்கல் கொடுத்துட்டாங்களா இதை எவாலுவேட் பண்ணுங்கன்ட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் கிவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் வெக்டார் அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் கொடுத்தது ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் இன்டர்கல் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு முதல்ல நம்மளுக்கு என்ன தேவை சர்ஃபேஸ் தேவை ஸோ சர்ஃபேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த சர் த சர்ஃபேஸ் இஸ் கவர்ட் பை த பிளெயின் அதாவது இப்போ நம்ம இந்த 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 சர்ஃபேஸ் இன்டர்கலுக்கு வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற சர்ஃபேஸ் இன்டர்கலோட சர்ஃபேஸ் எதை எதில் எதால் கவர் ஆயிருக்குன்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க எதால் சர்ஃபேஸ் வந்து கவர் ஆயிருக்குன்னா பை த பிளெயின் சர்ஃபேஸ் இஸ் கவர்டு பை த பிளெயின் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்ற பிளெயினாலையும் இன் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆக்டன் சாரி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டன் அண்ட் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சரியா இந்த பிளெயின்ஸால் வந்து நம்மளோட இது வந்து கவர் ஆயிருக்கு நம்ம சர்ஃபேஸு நம்மளோட 
இம்பார்ட்டண்டான சர்ஃபேஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஓகே சரி இப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல்னா இதை தான் நம்மளோட ஃபார்மேட்னு தெரியும் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப் வந்து தெரியணும் இல்லையா நம்ம பொதுவாக வந்து சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா மூணு ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸ் ஒய் ஒய் ஜெட்டு அப்புறம் வந்து எக்ஸ் ஜெட்டு டோட்டலாக வந்து மூணு மூணு ப்ரொஜெக்ஷனை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம எந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணலான்னா எக்ஸ் ஒய் ப்ரொஜெக்ஷன் ட்ரை பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒய் ட்ரை ப்ரொஜெக்ஷனோட மெயின் ரிசல்ட் ஃபார்மில் என்னது இது தான் இல்லையா இதை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்றது போன டிஸ்கஷனில் பார்த்துருந்தோம் இப்போது இதில் என்னென்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து என் கேப் வேணும் என் கேப் எதுலேருந்து கிடைக்கும் இதுலேருந்து கிடைக்குமா இதை வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் இல்லையா சர்ஃபேஸ் ஈக்குவேஷன் இல்லையா இதை வச்சு நம்ம வந்து என் கேப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இந்த சிக்ஸை வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சேர்த்து எழுதி டோட்டலாக இதை வந்து சர்ஃபேஸோட ஈக்குவேஷனாக எழுத முடியும் சரியா இப்போது இப்போது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கிரேடியன்ட் எடுங்க கிரேடியன்ட் எடுத்து அதுக்கு மாடலஸ் எடுங்க கிரேடியன்ட் எடுத்தால் எனக்கு டூ எக்ஸ் கேப் ப்ளஸ் ஒய் கேப் வருது அதுக்கு நான் வந்து மாடலஸ் எடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து ரூட் ஃபைவ் வருது ஸோ டோட்டலாக என்னோடய என் கேப் வந்து என்னது இதுதான் இல்லையா ஸோ ஏற்கனவே இந்த ஃபார்மில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம இதை எழுதிடுறோம் ஸோ இப்போ என் கேப் கண்டுபிடிச்சாச்சு என் கேப்பு இங்கே பாருங்கள் ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது என் கேப் டாட் ஜெட் கேப் இருக்கா பாருங்கள் என் கேப் டாட் ஜெட் கேப் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ரிசல்ட் கிடைக்குமா இதில் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து அன்லைக் யூனிட் வெக்டார் இல்லையா என் கேப்பு டாட் ஜெட் கேப்பு ஸோ இது ரெண்டுமே டாட் ப்ராடக்டில் இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஜீரோன்னு வந்துடும் சரியா ஸோ அப்போ பாருங்கள் என் கேப் டாட் ஜெட் கேப் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடுது சரிங்களா இப்போது இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் என் டே என் என் கேப் டாட் ஜெட் கேப் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த டோட்டல் இன்டெக்ரல் என்ன ஆகும் இன்ஃபினைட் ஆகிடுமா எனக்கு கீழே ஜீரோ வந்துடும் ஸோ ஜீரோ போட்டோன்னா இன்ஃபினைட் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து இன்டெர்மினன்ட் ஃபார்முக்கு போயிடும் அந்த இன்டெக்ரலில் கண்டுபிடிக்காத நிலைமைக்கு போயிடும் ஸோ அதனால் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினட்டான வேல்யூஸ் இருக்குது சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இதில் வந்து எக்ஸ் ஒய் ப்ரொஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணோமா அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒரு ஒரு நேரத்தில் நம்ம ஒரு ஒரு இதை யூஸ் பண்ணுவோன்னு ஸோ இதில் எக்ஸ் ஒய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த இதில் நம்ம வந்து வேறு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து என் கேப் டாட் ஜெட் கேப் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த இன்டெக்ரல் வந்து இன்டெர்மினன்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து எக்ஸ் ஒய் பிளைனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் வி ட்ரை நவ் அனதர் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எக்ஸ் ஜெட் அண்ட் ஒய் ஜெட் இந்த ரெண்டு ப்ரொஜெக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சரி இப்போ என்ன ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே எக்ஸ் ஜெட் ப்ரொஜெக்ஷனை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது கன்சிடரிங் த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இன் எக்ஸ் ஜெட் பிளைன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இதுதான் நம்ம எவாலுவேட் பண்ண போகிற சர்ஃபேஸ் இல்லையா சர்ஃபேஸை வந்து நான் எக்ஸ் ஜெட்டு பிளைனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே வந்து போன கேஸில் ஜெட் கேப் வந்தது இங்கே எனக்கு ஒய் கேப்னு வருது இல்லையா ஸோ இப்போ என் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது என் கேப் டாட் ஒய் கேப் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு ரிசல்ட் வந்து ஒன் பை ரூட் ஃபைன் வருது இப்போது இதில் வந்து நான் இப்போது இந்த இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ எஃபெக்டாக டாட் என் கேப் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு என்ன வருது இது வருது சரியா இதெல்லாம் நீங்களே கூட வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்து இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க எஃபெக்டாக இல்லையா நம்ம வந்து என் கேப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது இது கூட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் எஃப் எஃபெக்டாக டாட் என் கேப் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து இது கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டனால நம்ம ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் அப்ளை பண்ணால் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சோமா ஸோ இதுவும் வந்து டூ பை ரூட் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ரூ ரூட் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிட்டோன்னே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து ஃபைனலாக இதில்
இது மாதிரி இன்டகிரல் எப்பவுமே ரெண்டு வேரியபிள் உள்ள இன்டகிரலில் நம்ம வந்து ரெண்டு வேலை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன்று வந்து எப்படின்னா இது தான் நம்ம கொடு இது எல்லாமே வந்து பேசிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு சர்ஃபிஸ் இன்டகிரல் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் எஃப் வெக்டார் டாட் டிஎஸ் வெக்டார் ஸோ இது தான் வந்து பே பேசிக்காக சர்ஃபிஸ் இன்டகிரலோட ரிலேஷன் ஸோ இதில் நம்ம வந்து டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்து எனக்கு வந்து எஃப் டிஎக்ஸ் டிஒய் வருதுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் என்னோடய டோட்டல் ரிலேஷனே இதுதான் இது பாருங்கள் இதையும் போ போன ப்ராப்ளத்தையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் நான் சரியா இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைம்ஸ் டிஎக்ஸ் டிஒய் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ப பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டி டிஒய் பண்ணலாம் இல்லைனா டிஒய் முதல்ல பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ பாருங்கள் தேர் டூ வேஸ் வி கேன் இன்டகிரேட் அதில் உள்ள ஒரு வே வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் வே வந்து இது அதாவது முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் இந்த பாருங்கள் இது இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த டோட்டல் ஃபார்மேட் இருக்குல்ல இந்த ஃபார்மேட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டிஎக்ஸை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணிடுறேன் அதாவது ஒய் எல்லாம் கான்ஸ்டண்டாக நினச்சிக்கணும் அந்த இடத்துல சரியா இப்போது எக்ஸாம்பிள் நான் இது உங்களுக்கு எப்படின்னு காட்டுறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வ நான் சொல்கிறது ஜஸ்ட் கவனிங்க இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லையா இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒய்யும் இருக்குது ஏன்னா எக்ஸ் காம ஒய்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒய்யும் இருக்குது எக்ஸும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதில் உள்ள ஒய்யை வந் இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒய்யை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நினச்சிக்கிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணணும் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இது வந்து ஒய் இது வந்து லிமிட் நீங்கள் எதுலேருந்து எடுக்கணும்னா இந்த லிமிட் எப்படி எடுக்கணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிளேனுக்கு வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் அதிலேருந்து இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸை எடுக்கணும் நம்ம ஒய்யோட ஃபங்க்ஷன்ஸு சரியா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா முதல்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு வே அடுத்த வே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் இந்த பாருங்கள் இதுதான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் நம்ம முதல்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஒய் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிஒய் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸ் சரியா இது வந்து அடுத்த வே செகண்ட் வே சரி இப்போ நம்மளோட கண்டிஷன்ஸில் என்ன இருக்குன்றத கவனிங்க நம்மளுக்கு இருக்க இப்போது நம்ம எதில் ஸ்டாப் பண்ணணும் கடைசியாக இதில் ஸ்டாப் பண்ணோமா இதை வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் இப்போ நம்மளோட சிக்கலே அதில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இருக்கிற இன்டகிரல் இது இதில் வந்து ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோமா எக்ஸு ஜெட்டு இதில் எக்ஸு வந் பாருங்கள் வித் ரெஸ்பெக் நம் நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ண போகிறது வந்து எக்ஸும் ஜெட்டும் வச்சுருந்தான் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள் இது தானே எஃப் ஆஃப் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்க ஃபங்க்ஷன் தானே இது இதில் பாருங்கள் ஒய் இருக்கா ஆனால் இந்த ஒய்யை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க சர்ஃபேஸை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் சரியா இப்போது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் கொடுத்த சர்ஃபேஸ் என்னது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தான் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தானே ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒய் இருக்க இடத்துல சிக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா ம சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்குமா ஸோ இப்போயே நான் அதை போட்டுட்டேன் சரி இப்போ நம்மளோட வேலை என்னென்னா லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் சரியா இப்போது இவங்க கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க சரி இந்த இதுக்கு வந்தாச்சா ஸோ இப்போ இதில் வந்து இதில் தான் நம்ம எல்லாருமே திணறுவோம் இதில் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு பண்ணிட்டு அப்புறம் ஜெட்டு பண்ணலாமா இல்லை ஜெட்டு பண்ணிவிட்டு எக்ஸு பண்ணலாமான்றதை ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது அதுக்கப்புறம் வந்து சர்ஃபேஸை வந்து நீங்கள் வரைங்க ஆக்சுவலாக அவங்க என்னெல்லாம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வரையும் போது எனக்கு இந்த சர்ஃபேஸ் கிடைக்குது அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி வரைஞ்சாங்கன்றத நான் சொல்கிறேன் சரியா எப்படி வரையணுன்றதை சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து இதுதான் வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸை வச்சு தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் என்னென்னா பாருங்கள் இதில்
பாசிட்டிவ் செட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளெயின் வந்து எங்கே இன்டர்செப்ட் ஆகுதுன்றதை பாருங்கள் ஒரு பாயிண்ட் இந்த நான் ஏரோ மார்க் காட்டுறேன்னா இது ஒரு பாயிண்டில் இன்டர்செப்ட் ஆகுது இன்னொரு பாயிண்ட்டு இந்த இடத்துல இன்டர்செப்ட் ஆகுது ஸோ டோட்டலாக இந்த பிளெயினை நான் வரைஞ்சிட்டேன்னா கற்பனை பண்ண முடியுதா அவங்கனால இந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு ஆக்சுவலாக அந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியுதா நல்லா தெரியுதா ஓகே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் ஸ்லைட்ஸை மாற்றும் போது ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ இது தான் நம்மளோட ஈக்குவேஷனுக்கு பிளாட் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க கிராஃபு ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அவங்க கொடுத்துருந்த அடுத்த பிளெயின் வந்து என்னது ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்களா அதையும் பிளாட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாமில் வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ண முடியுமான்றது தெரியல பட் ஆனால் வந்து பண்ண முடியாது தெரிலன்னா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ ஓரளவு ஈஸியான கொஸ்டின்ஸே கேட்பாங்க ஒரு டூ மினிட்ஸில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரியே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் சரியா அதனால் வந்து நீங்கள் பெருசாக கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா பாருங்கள் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெட்டு வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் சொல்லியிருந்தேன்னா ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ஸு இது வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸ் இது இந்த முன்னாடி ரெண்டு ஆரோ இருக்கா இந்த ரெண்டு ஆரோவை இந்த இதில் பாஸ்ட் பாசிட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் பாது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சன் சொல்லியிருந்தேன்னா ஸோ இப்போ இதை வந்து ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்ற பிளெயினை பா பிளாட் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் முன்னாடி இமேஜின் பண்ண முடியுதா இது வந்து ஜெட் ஆக்சஸ்ஸு அதில் பாருங்கள் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கரெக்டாக இருக்கா இந்த பிளெயினு பாருங்கள் அப்படியே க்ளீனாக ஷார்ப்பாக வருது பாருங்கள் ஏன்னா ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரு அதே நேரத்தில் இந்த பிளெயின் வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போ என்னென்னா வந்து நம்மளோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பாருங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க முதல்ல வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு ஃபஸ்ட்டு இவங்க கொடுத்துருந்தது கொஸ்டினில் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அந்த பிளேனையும் கொடுத்துட்டான் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டன்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கான் சரி ஆக்டன்னா என்னது என்ன சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இதுதான் வந்து நம்மளோட கார்டிஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சரியா அதாவது எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டு இதை வச்சு நம்ம ஸ்பேஸில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கார்டிஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸு சரிங்களா இந்த ஹெட் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸு இது பாசிட்டிவ் ஒய் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஜெட்டு ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆக்டன்ட்டுன்றது வந்து என்னதுனா நல்லா கே கேளுங்க அதாவது ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட் வந்து என்னதுன்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஜெட்டு இது மூணுமே எந்த இடத்துல வந்து மீட் ஆகுதோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோம் லெட்டர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டு ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் அதாவது இது வந்து செகண்ட் ஆக்டன்ட்டு சரியா இது வந்து தேர்டு இது ஃபோர்த்து பாருங்கள் ஒன்றுக்கு கீழே ஃபைவ் வருது பாருங்கள் ஃபைவு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் வரும் அந்த பக்கம் அதாவது இந்த இடம் இது வந்து செவனு எயிட்டு சரியா டோட்டலாக வந்து எயிட் ஆக்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் கார்டிஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆக்டன்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஆக்ட் ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட் மட்டும் சொல்லிட்டாங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பாருங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா இது வந்து க்ரீன் வந்து பாசிட்டிவ் ஒய்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த பிளாக் கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட ஒய் பாசிட்டிவ் ஒய் ஸோ இது வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து ஜெட்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நல்லா இப்போ கரெக்ட் கிளியராக பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளாட் பண்ண பிளெயினு டூ எக்
இன்னொரு இது வந்து இந்த இடத்துல இன்டர்செப்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பிளேன் இது நேரம் மார்க் காட்டுறேன் இல்லையா அது வந்து ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பிளேனு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டு அப்புறம் இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இதை கலந்தது தான் அந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் நம்மளோட மெயின் எய்மான சர்ஃபேஸ் சரியா அதுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட்டை தான் நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் இந்த பாருங்கள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வருதா இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வருதா அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்ட் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் ஆக்டன்னா என்னது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஜெட்டு இது மூணுமே க கலந்து எந்த இடத்துல வந்து எப்படின்னா வந்து அதை மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பாசிட்டிவ் கோஆர்டினேட்ஸை மட்டும் கவர் பண்ணுதோ அதுதான் நம்மளோட டோட்டல் சர்ஃபேஸு சரியா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடம் தான் இந்த இங்கே ஒரு ட்ரை ஒரு கேக் ஷேப் வருதா இங்கேருந்து இங்கே அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கேக் ஷேப் வரும் ஸோ அது மட்டும்தான் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் சரியா இமேஜின் பண்ண முடியுதா நம்ம வந்து இந்த மூணு சர்ஃபேஸ் எங்கே வந்து டோட்டலாக வந்து கம்பைன் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் சரியா மற்ற இடத்த வந்து விட்டுருவோம் இப்போது சரி இப்போது இப்போ வந்துடுச்சா அந்த ஷேப்பு இப்போ உங்களுக்கு எந்த பிளேன் எதுன்னு தெரியுதா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட்டு நான் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஆரோ மார்க் காட்டுறேன் அதை மட்டும் கவனிங்க ஸோ இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த முன்னாடி ஒரு பிளேன் இருக்குது பாருங்கள் முன்னாடி ஒரு க கார்ட்போர்ட் ஒரு கட் ஷேப்பில் ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எந்த பிளேன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டை மட்டும் தான் குறிப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் அடுத்த பார்டர்ஸு சரியா உங்களுக்கு எப்படி மற்ற பார்டர்ஸ்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு இந்த ஷேப்பு டோட்டல் ஷேப் வருதுன்னா ஆக்டன்ட் ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டை நம்ம சேர்த்தனால தான் அந்த ஷேப் வந்து வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட வேலை என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கேக் ஷேப்பில் ஒரு ஷேப் அழகாக ஒரு ஷேப் வருது இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ் ஜெட் பிளெயினில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸ் ஜெட் பிளெயின் எது இது வந்து ஜெட்டு இது எக்ஸு இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸை எக்ஸ் ஜெட்டில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் வருமா ஸ்கொயரு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரும் சரியா நான் அந்த ரெக்டாங்கிள் உங்களுக்கு இங்கே வரையலை ஸோ அது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான் சரியா இப்போ என்னென்னா வந்து அந்த ஸ்கொயரோட ஒரு சைடு வந்து எக்ஸ் த்ரீ இன்னொருவோட சைடோட மேக்னட்யூட் வந்து ஃபோர் ஸோ அந்த ஸ்கொயரில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஜெட் பிளெயினில் ஸோ இப்போ நம்மளோட லிமிட்ஸ் என்னது ஜீரோலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் அப்புறம் வந்து ஜெட்டு வந்து ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் ஏன்னா வந்து இது ரெண்டு ஜெட்டுக்கும் எக்ஸுக்குமே இங்கே கனெக்ஷன் கிடையாது சரியா இப்போது நல்லா கேளுங்க நம்ம என்னென்னா எக்ஸ் ஓகே இப்போது நம்ம வந்து இந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ரிசல்ட் வந்து ஒன் நாட் எயிட்டுன்னு வருது சரியா இப்போ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சரிங்களா இது மாதிரி வந்து இன்னொரு மூணு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு அளவு அண்டர்ஸ்ட் பண் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ப்ராப்பராக அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இங்கே பாருங்கள் அடுத்த ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது கொஞ்சம் அந்த பிளெயின்ஸ்லாம் இருக்கனால கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் அடுத்தடுத்து வர்றது கொஞ்சம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட மெயின் எம் என்ன இந்த சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரலில் எவாலுவேட் பண்ணுறது சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல எவாலுவேட் பண்ணுறது இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டான் சாரி எஃப் வெக்டரை வெக்டார் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் வந்து சர்ஃபேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சர்ஃபேஸ் இஸ் த பிளெயின் பிளெயின் இன் ஃபஸ்ட் ஆக் டென் இப்போ இந்த பிளெயின் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளெயின் இன் ஃபஸ்ட் ஆக் டென் ஸோ இதுதான் இப்போ இந்த பிளெயினை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கோஆர்டினேட்டில் வரையணும் வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து இன் ஃபஸ்ட் ஆக் டென்டில் வரையணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆக் டென் கொடுத்துட்டான் டோட்டலாக நம்மளுக்கு எயிட் ஆக் டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா பாசிட்டிவ் இது பாருங்கள் இது வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் இது பாசிட்டிவ் ஒய் அண்ட் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஜெட் இல்லையா ஸோ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கோஆர்டினேட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கோ ஆக் டென்டில் ஸோ பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த பிளெ
கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்ஃபினைட்டாக ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆக்டன் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணுன்றதுனால நம்மளுக்கு அழகாக இந்த ஒரு கட் ஷேப் மட்டும் வந்துருக்கு சரியா இதுதான் இப்போ நம்மளோட பிளெயின் சரி இதை வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் பட் ஆனால் இது எப்படி நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும் டு பிளாட் திஸ் பிளெயின் என்ன பண்ணணும் முதல்ல வந்து எக்ஸு ஒய் இது ரெண்டுத்தையும் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒயோட வேல்யூ கிடச்சிரும் எதுக்கு நம்ம இதை எதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸை பண்ணுறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்செப்ட் தெரியணும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து அந்த பிளெயின் எங்கே இன்டர்செப்ட் ஆகுது அதாவது இன்டர்செப்ட்னா இந்த பாயிண்ட்டு இது வந்து டோட்டலாக பிளெயின் இல்லை அது எந்த இடத்துல கட் பண்ணுது எக்ஸ் பிளெயின் எக்ஸ் ஆக்சஸை ஒய் ஆக்சஸ் எங்கே கட் பண்ணுது ஜெட் ஆக்சஸ் எங்கே கட் பண்ணுதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நம்ம அதை வந்து பண்ணுறோம் சரியா பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே ஜீரோ போட்டால் நம்மளுக்கு ஜெட்டோட எங்கே இன்டர்செப்ட் பண்ணுதுன்னு தெரியும் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை எங்கே ஜீரோ போட்டோன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல இன்டர்செப்ட் பண்ணுது அந்த பிளெயின்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ வந்து இது போல் ஒயோட இன்டர்செப்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டலாக வந்து இந்த பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அதாவது எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஜீரோ ஜெட்டு ஜீரோ அப்படி போட்டோன்னா சாரி ஜெட்டு த்ரீ இது போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் கிடைக்குது சரியா அதே போல் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஜீரோ ஜெட்டு ஜீரோ போட்டோன்னா இந்த பாயிண்ட் கிடைக்குதா இந்த பாயிண்ட் கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸு ஜீரோ ஜெட்டு ஜீரோ போட்டு ஒய் வந்து சிக்ஸுன்னு போட்டால் வருது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் கிடச்சிது ஸோ டோட்டலாக நம்மளோட எக்ஸோட இன்டர்செப்ட் இது ஒயோட இன்டர்செப்ட் இது ஜெட்டோட இன்டர்செப்ட் இது எல்லா இன்டர்செப்டுமே இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கார்ட் ஆக்டென்டில் மட்டும்தான் ஏன்னா கொஷினே வந்து நம்ம ஜாமுக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டென்டோட நிப்பாட்டிப்பாங்க சரியா ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த இது மாதிரி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணாலே போதும் சரி இப்போ நம்ம வந்து பொதுவாகவே வந்து இந்த தடவை என்ன பண்ணலாம் ப்ரொஜெக்ஷன் இன் எக்ஸ்ஒய் பிளெயின் வந்து பண்ணலாம் சரியா நம்மளுக்கு மூணு ப்ரொஜெக்ஷன் தெரியும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் வந்து எக்ஸ்ஒய் இதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதில் இதுதான் நம்மளோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் இல்லையா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா என் கேப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து டாட் ப்ராடக்ட் வித் ஜெட் கேப் பண்ணணும் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து இதை கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிச்சிட்டு எப்பயும் போல் வந்து ப்ரொ ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை ப்ரொஜெக்ஷனை வச்சு அடுத்த வேலை சரியா ஃபஸ்ட் இதான் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் இல்லையா சர்ஃபேஸ் வந்து இது எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ அதை வந்து கிரேடியன்ட் எடுத்து என் கேப்பும் கண்டுபிடிச்சாச்சு என் கேப் வந்து இதானே இப்படி தானே கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதையும் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து என் கேப் டாட் ஜெட் கேப்பும் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ பை த்ரீ வருது சரியா இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெட் கே ஜெட் வெக்டர் சாரி எஃப் வெக்டர் டாட் என் கேப் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட் வருது ஸோ இப்போ என்னாச்சு நம்ம ஜெட் கே ஜெட் வெக்டர் அதாவது எஃப் வெக்டர் டாட் என் கேப்பும் கண்டுபிடிச்சாச்சு என் கேப் டாட் ஜெட் கேப்பையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணோம்னா ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன் இது தான் நான் ஏற்கனவே இந்த இது மாதிரி ரிலேஷன்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணணும் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அண்ட் இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் இது ரெண்டு தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸ் ஒய்யை தாண்டி ஜெட் இருக்குது ஸோ இந்த ஜெட்டை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஜெட்டை மட்டும் வெளியே எடுங்க எடுங்க இதிலேருந்து நீங்கள் ஜெட்டை மட்டும் காமனாக அதாவது இந்த டூ அதாவது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு வருதா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எளிமே அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி வெறும் ஜெட்டை மட்டும் செப்பரேட்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஜெட் இருக்க இடத்துல அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணால் இது வரும் சரியா சிக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் சரியா நான் இன்னும் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணல ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துரு இருக்கிற ஃபைனலாக கிடச்சிருக்க ரிலேஷன் இது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸு ஒய் ஒய்யை தாண்டி எக்ஸ் ஒய்யை தாண்டி இங்கே ஜெட்டு உள்ளே இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஸோ அதை வந்து எக்ஸ் ஒய்யாக மாற்றணும் சரியாக இன்டகிரேஷன் பண்ணணும்னா நம்ம இது பொதுவாக
இது வந்து டிஎக்ஸா இது டிஒய் இருக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இல்லைனா டிஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன இப்போ எடுத்திருக்கேன்னா டிஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்டகிரேட் பண்ணலான்னு எடுத்திருக்கேன் சரியா டிஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்டகிரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டோம் இதில் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மேட் என்ன டிஒய் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது வித் ஃபஸ்ட்டு டிஒயை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கூட லிமிட்ஸ் வந்து சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸு சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அதாவது லோயர் லிமிட்டும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸாக இருக்கணும் ஃபங்க்ஷனு மேலேயும் வந்து அப்பர் லிமிட்டும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸாக இருக்கணும் அப்புறம் லிமிட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்ஸ் வந்து அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு வரும் சரியா சரி இதுதான் நம்மளோட பிளெயினு இது தானே நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணோம் சரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒய் பிளேன் தானே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம எக்ஸ் ஒய் பிளேனுக்கு தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் இங்கே ஜெட் கேப் வருதா ஸோ எக்ஸ் ஒய் பிளேனுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோமா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த டோட்டல் இந்த 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 பிளெயினை வந்து இந்த சர்ஃபேஸை வந்து அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் ப்ரொஜெக்ஷன் இன் எக்ஸ் ஒய் பிளேன் ப்ரொஜெக்ஷன் இன் எக்ஸ் ஒய் பிளேன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம அந்த அந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸை எக்ஸ் ஒயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் டோட்டலாக அந்த சர்ஃபேஸை எக்ஸ் ஒய் பிளேனுக்கு கொண்டு வந்துடணும் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக என்னது ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணும் எப்போவுமே ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணும்போது ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் பண்ணும்போது அது மாதிரி வேறு ஒரு பிளேனில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒய் ஜெட்டு பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க ஒய் ஜெட்டு பண்ணுறேன்னா அங்கே வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளேனை இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளை நான் கீழே அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கப்பட ரிசல்ட் வந்து இதுதான் சரியா அதே பாயிண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்கா இந்த இடத்து இந்த கேஸில் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாயிண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஸோ இதான நம்மளோட சர்ஃபேஸு இந்த சர்ஃபேஸை நம்ம வந்து எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபைனலாக இருக்க போகிற ரிலேஷன் வந்து இந்த ரிலேஷன் தான் இந்த ரிலேஷன் எதோட இந்த இந்த லைன் எதோட எதுனா இந்த லைன் அதாவது இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா ஸ்லோப் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பில் ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த லைன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா முதல்ல இந்த பாருங்கள் இது ஜெட்டு எக்ஸ் ஒய்யா ஸோ நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது எக்ஸு இது ஜெட்டுன்னு இருக்கா நான் வந்து நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இது தானே இது தானே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஃபார்மேட் அதனால் நான் அதை திருப்பிட்டு எழுதுகிறேன் இந்த பிளெயினை மட்டும் எடுத்து எழுதுகிறேன் இதோ இந்த பிளெயின் இருக்கு இல்லையா எக்ஸு ஜெட் இருக்கு இல்லையா நான் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதுகிறேன் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும் க்ளீனாக தெரியும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நம்ம பொதுவாகவே வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எக்ஸு பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து இது வந்து என்னடா இன்ஃபிடெசிமல் எக்ஸு சரிங்களா நம்ம வித் ரெ ஃபைனலாக வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு தான் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய்யோட லிமிட்ஸ் போட்டுடணும் ஒய்யோட லிமிட்ஸ் என்னது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ரிப்பை நீங்கள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்கன்னா லோயர் லிமிட் வந்து இந்த பாயிண்டில் இருந்து அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு இந்த 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 ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனோட ஈக்குவேஷனையும் எங்கே இந்த இந்த ஸ்ட்ரிப்பு போய் எங்கே போய் எண்டாவது இந்த இடத்துல எண்டாவதா ஸோ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷனையும் நம்ம வந்து எழுதணும் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இங்கே வந்து ஒய்யோட லிமிட்ஸ் தான் போட போகிறோன்னா ஒய் வந்து இந்த இடத்துல என்னது அதாவது இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல என்னது ஒய்யோட வேல்யூ இந்த இடத்துல என்னது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இந்த ஈக்வே இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம இதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ இதில் இருந்து ஒய்யை மட்டும் தனியாக எடுத்தனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்குமா ஸோ அதே போல் இது வந்து அப்பர் லிமிட் அதாவது ஃபைவ் டூ சரியா இப்போ அதே போல் வந்து லோயர் லிமிட் என்னது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒய் இந்த இடத்து இந்த பாயிண்டில் ஒய் வந்து ஜீரோவா ஸோ அதனால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டு அதாவது நம்ம லோயர்லேருந்து அப்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ லோயர் வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்பர் வந்து நம்ம வந்து இந்த லைனு தானே இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்க சர்ஃபேஸ்லேருந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் சரி இப்போ வந்து ஃபை
அதாவது ஃபஸ்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணுறோம்னா அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கே லிமிட்ஸ்லாம் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் போடுறோமா இது வந்து ஃபைவ் ஒன் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோமா இது ஃபைவ் டூ எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோமா நம்மளோட ஏம் என்னென்னா ஒயில் இருக்கிறத எக்ஸுக்காக மாற்றணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எக் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் மட்டும் வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணுவோமா இன்டெகிரேட் பண்ண பொண் பண்ணதுக்கப்புறம் போட போகிற லிமிட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்ஸாக இருக்கும் பாருங்கள் ஏ பி ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைவ் ஏ வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சோமா ஃபைவ் ஒன்று ஃபைவ் டூ வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இன்டெகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணுறோம் ஒய் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது இது இதுக்கு மட்டும் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் சரியா இந்த இடத்துல டூ த்ரீ டூ எக்ஸ் வ த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து காமனாக வெளில எடுத்துகிட்டு ஒய் டிஒய்க்கு இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா டி ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற ரிசல்ட் வந்து இது தான் சரியா டிவைடட் பை டூன்னு வரும் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ரெண்டு கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து இதுதான் சரியா இப்போ இது பாருங்கள் முன்னாடி வந்து ஒயில் இருந்தது இல்லையா ஒய் ஒய் டேர்ம்ஸ்லாம் இருந்தது இப்போ எல்லாமே வந்து எக்ஸை கொண்டு வந்துடும் எக்ஸோட இன்டெகிரேஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா பேசிக்காக சிங்கிள் இன்டெகிரல் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுறேன் சரியா இதை வந்து நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுகிறேன் ஸோ செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை தனியாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது தனியாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த த்ரீ வந்து இந்த இன்டெகிரலோடு சேர்ந்தது சரியா ஃபஸ்ட் இன்டெகிரலோடு இந்த சேர்ந்த த்ரீ இது ஸோ இது இன்டெகிரேட் பண்ணால் எனக்கு ஃபைனலாக இன்டெகிரேட் பண்ணி லிமிட்ஸ்லாம் போடுறேன் இந்த இன்டெகிரலையும் ஏன்னா வெறும் எக்ஸில் தானே இருக்குது இது நீங்களே பண்ணிடுவீங்க இல்லையா ஸோ எக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும் ஸோ இது தான் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நான் ஒரு விஷயம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த இன்டெகிரல்ஸ் எல்லாமே வந்து சேலஞ்சிங்கான இன்டெகிரல் சரியா நீங்கள் இந்த இன்டெகிரல்ஸ்லாம் நல்லா புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் ப்ராப்ளம்ஸையும் உங்களால் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா நம்ம இப்போ பார்க்குற நாலு ப்ராப்ளமே நாலு வெரைட்டியில் சேர்ந்தது சரியா உங்களுக்கு எப்படி சர்ஃபேஸை இப்போது வித்தியாசமான சர்ஃபேஸ் கொடுக்கும்போது எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அதுதான் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரொசீஜர் எல்லாமே எல்லா இன்டர்வலுமே ப்ரொசீஜர் சேம் தான் இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் ப்ராப்ளமோடு இப்போ இருக்கிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியானது ஃபஸ்ட்டு வந்து எவாலுவேட் என்ன கொடுத்துட்டா இந்த இன்டெகிரல் எவாலுவேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டான் சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரலில் அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்லிட்டான் வெக்டார் ஃபங்க்ஷன்ஸும் கொடுத்துட்டான் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சர்ஃபேஸ் என்ன கொடுத்துருக்கா சர்ஃபேஸ் இஸ் இன் எக்ஸ்ஒய் பிளேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து தேரி படிக்கும் போது ரெண்டு கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா சர்ஃபேஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ஒய் பிளேனுக்கோ ஒய் செட்டுக்கோ இல்லை ஜெட் எக்ஸ் ஏதோ ஒரு மூணு இல்லை ஏதோ ஒரு பிளேனுக்கு பேரலாக இருந்தால் நம்ம இன்டெகிரேஷன் சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் சரியா அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்மளோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபிகர் ஃபிகரில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது தான் நம்மளோட சர்ஃபேஸு இந்த ஃபி இந்த சர்ஃபேஸில் நீங்கள் சில விஷயத்தை நோட் பண்ணணும் அதாவது வந்து ஒரிஜின் ஆரிஜின் வந்து ஆரிஜின் வந்து ஜீரோவா ஒயோட இன்டர்செப்ட் என்னது டூ எக்ஸோட இன்டர்செப்ட் என்னது டூ அதாவது என்னென்னா இந்த டோட்டல் சைடு இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட சர்ஃபேஸு இதோட இன்டர்செப்ட்லாம் கொடுத்தாச்சாங்க இப்போது நம்ம எப்பயும் போல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே வந்து எக்ஸ்ஒய் பிளேனுக்கு பேரலாக இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சர்ஃபேஸை இந்த சர்ஃபேஸில் டி இந்த டிஎஸ் வெக்டார் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஎஸ் வெக்டாரை டிஎக்ஸ் டிஒய் ஜெட் கேப்னு பிரித்து எழுத முடியுமா இப்படி எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை வந்து டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன் அதாவது என்னென்னா இது வந்து டோட்டலாக ஸ்கேலார் இல்லையா இது ஸ்கேலார் ஸோ இது தனியாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு ஜெட் வெக் எஃப் வெக்டார் டாட் ஜெட் கேப் பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இதில் நம்மளோட ஏம் என்னது நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணி கூட யோசிச்சு பாருங்கள் இதை என்ன பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கே வந்து முதல்ல டிஎக்ஸ் டிஒய் ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸ் ஒய் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஜெட் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜெட்டை ரீப்ளேஸ்
இல்லை ஒய் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ரெண்டுதில் எப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வந்து இந்த பாருங்கள் இதில் வந்து எக்ஸுக்கும் ஒய்க்குமே வந்து ரிலேஷன்ஸ் கிடையாது அதனால் தனித்தனியாகவே இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் நான் முதல்ல வந்து ஒய் பண்ணுறேன் லிமிட் பாருங்கள் நான் போன தடவை வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் டயக்ராம் போட்டேன் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இது ஏற்கனவே ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஜி இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் ஒய் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஜீரோலேருந்து எக்ஸ் எக்ஸு வந்து டூ வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஸோ லிமிட்டும் வந்து ஜீரோ டு டூ ஜீரோ டு டூ அதனால் இந்த இடத்துல இந்த ப்ராப்ளம் ஏன்னா இங்கே வந்து எக்ஸுக்குமே எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ரிலேஷன் கிடையாது ரெண்டுமே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒய் இருக்க இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணி போன கேஸில் மாதிரி டஃப்பாக இல்லை இது சரியா ஸோ இது ஒரு வெரைட்டியான ப்ராப்ளம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பர்சனலாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து இந்த இன்டெகரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி லிமிட் அப்ளை பண்ணால் எனக்கு வந்து மைனஸ் டுவெல்னு வருது சரியா இப்போ அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படின்னா எவாலுவேட் அதே சேம் இது ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டான் சர்ஃபேஸ் எப்படி கொடுத்துருக்கான் சர்ஃபேஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ஒய் பிளேன் இதுவும் எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் தான் இருக்க போகுது ஆனால் இங்கே வந்து கர்வ் வந்து ரெண்டு கர் இங்கே வந்து நம்மளோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரெண்டு கர்வுக்கு இடைப்பட்டு இருக்குது ஒரு கர்வ் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸு அண்ட் இன்னொரு கர்வ் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரன் ஆக்டன் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஆக்டன்னு கொடுத்துட்டான் சரி இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜரில் எப்படி பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவன் ரெண்டு கர்வ் கொடுத்துட்டான் ஒரு கர்வ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை பிளாட் பண்ணிட்டேன்னா ஏன்னா இங்கே நான் ஜெட் ஆக்சஸ் வரையில் ஏன்னா வந்து அவன் ஜெட் ஏன்னா இங்கே சர்ஃபேஸே எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் தான் இருக்குது ஜெட்டை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயராக பிளாட் பண்ணிட்டேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு சரியா ஸோ இது வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கர்வ் இது இது வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுன்ற கர்வ் ஸோ இப்போ அந்த கர்வ் வந்து இது வந்து இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி போகும் அதே போல் இது வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஆனால் இவங்க நம்ம கொடுத்துருக்க கொஷினில் என்னது கர்வ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆக்டண்டில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டான் இந்த பாருங்கள் இது வந்து செகண்ட் ஆக்டண்ட்டா அதாவது வேறு ஆக்டண்ட்டு ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கர்வை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸில் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் ஆக்டண்ட்டு சரியா இதுவும் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் எக்ஸு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த கர்வோ கண்டுக்கக்கூடாது இதை வந்து ஒமிட் பண்ணிடணும் ஸோ ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தா கிவன் இஸ் சர்ஃபேஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸு அதாவது ரெண்டு கர்வுக்கும் இன் பிட்வீனில் உள்ள சர்ஃபேஸை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் சரியா இதில் இன் ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டு இதில் இது தானே இந்த இந்த நான் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா கோடு போட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த ரீஜியன் தானே ரெண்டு இதுக்கும் வந்து க்ளோஸ்டு க்ளோஸ்டாக இந்த பாருங்கள் இது வந்து இந்த கர்வ் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி போகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எப்படி போகும் இப்படி போகும் இல்லையா எக்ஸ் வந்து இப்படி போகும் ஸோ இந்த ரெண்டு இன்ட்ரசெக்ஷனுக்குமே நடுவில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் வந்து இது அந்த கோடு போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் இந்த இடத்துல சரி இந்த இடத்துல இதை எப்படி பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து அழகாக அவங்க கொடுத்துருக்க சர்ஃபேஸை க்ளீனாக பிளாட் பண்ணிட்டோம் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் சர்ஃபேஸில் கேட்குற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீட்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டிங்கனாலே மற்றபடி உங்களுக்கு எல்லாமே கொண்டு வந்துடலாம் சரி அவங்களால சால்வ் பண்ணிவிட முடியும் ஸோ வால்யூம் இன்டெக்ரல்ஸும் அப்படி தான் லைன் இன்டெக்ரல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் பட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் வால்யூமுக்கு நீங்கள் வந்து பிளாட் பண்ணுங்கள் சரி அவங்க என்ன சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை வச்சு பிளாட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஸோ இது வந்து ஏற்கனவே எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் ஜெட் கேப் போட்டுடலாம் இல்லையா ஜெட் கேப் மட்டும் போட்டு இப்போ இதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஜெட் எஃபெக்டாக டாட் ஜெட் கேப் கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸு மைனஸ் டூ ஒய்ன்றது வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒய் பண்ணலாமா சரியா இந்த பாருங்கள் இந்த இது மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வந்தோன்னே தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதை பாருங்கள் இது வந்து எக்ஸா எக்ஸ் வேரியபிளை இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் ஒய் வேரியபிளை இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் ஒயில் தான் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோன்னா இந்த
ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதோ இருக்கு இல்லையா இந்த ஷேடட் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷேடட் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் இந்த இடத்துல வரைஞ்சிருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் டைட் ஆகிடுச்சு அது அதனால் லைட்டாக கிறுக்குன மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த இந்த இட இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து கீழே உள்ள பாட்டம் சர்ஃபேஸோட கர்வ் என்னது இந்த கர்வ் இந்த கர்வ் வந்து என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயரா ஸோ அதே மாதிரி இந்த கர்வ் என்னது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸா நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் லோயர் லிமிட் என்ன போட்டிருக்கேன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டேனா இந்த மேலே பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டேன்னா ஸோ இதில் வந்து அப்பர் லிமிட் வந்து எக்ஸ் ஏன்னா இந்த இதில் லோயர் லிமிட்டு இந்த ஷேடட் ரீஜியன்லேருந்து கீழே இருந்து மேலே போகணும் சரியா இப்போது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு டி டிஎக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் டிஒய் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் சேமாக தான் வரப்போகுது அதே நேரத்தில் நீங்கள் மாற்றி பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இது ரெண்டாக பிரிச்சிட்றேன் அதாவது இங்கே மைனஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டாக பிரிச்சிட்றேன் ஸோ அதுதான் இது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இது வந்து அடுத்து உள்ளது இந்த மைனஸ் அடுத்து இந்த இருக்கு இல்லையா அதே மைனஸ் தான் ஸோ இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேம் தான் ஸோ அதை நான் ரெண்டு இன்டகிரலாக பிரித்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஒய் மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறனால எக்ஸை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக நினச்சிக்கலாம் ஸோ நினச்சிக்கிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் லிமிட்ஸும் அப்ளை பண்ணிடுறேன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்குது ஸோ இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணி நான் லிமிட்டை போட்டுறேன் இன்டகிரேட் பண்ணி நான் லிமிட்டை போடணும் அதே போல் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒய் இந்த இடத்துல ஒய் ஒய் டிஒய் இருக்கா ஸோ இது இன்டகிரேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ கிடைக்குமா இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகுமா அப்போ லிமிட்ஸும் அப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஃபைனலாக வந்து இதில் வந்து நிற்கும் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு இன்டகிரலையும் நம்ம வந்து இது பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மைனஸோடு இது சேர்ந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ மட்டும் நிற்கும் ஸோ இப்போ இதை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணி நீங்கள் க்ளீனாக லிமிட் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை ட்வெண்ட்டி கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் இந்த சர்ஃபேஸ் இன்டகிரலோட ரிசல்ட் இது ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம ஒன்று ஒன்றா கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த இதோட பிடிஎஃப்பை வந்து நான் இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுருவேன் சரியா தேங்க்யூ அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ நடத்துனதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து கூகுள் மீட்டிங்கோட லிங்க்கை வந்து நம்மளோட சேனலில் உள்ள டிஸ்கஷனில் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்